வெப்பத்தினுடைய மூலங்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் வெப்பம் வெப்பம் எங்கேருந்துலாம் நமக்கு கிடைக்கிதோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வெப்பத்தின் மூலங்கள்னு சொல்லலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு சூரியன்லேருந்து நமக்கு வெப்பம் கிடைக்குது அப்போ சூரியன் ஒரு வெப்பம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மூலம் சொல்லலாம் அது அதே போல் எரிதல் மூலிமா நமக்கு வெப்பம் கிடைக்கிது அப்போ அதையும் ஒரு ஒரு வகையான மூலங்கள் சொல்லலாம் உராய்வதனால் பொருட்கள் உராய்வதனாலோ இல்லை கையை தேய்ப்பதனாலோ நமக்கு வந்து வெப்பம் கிடைக்கிது அது ஒரு வகையான வெப்பத்தினுடைய மூலம் அதுக்கடுத்து மின்சாரம் மின்சாரத்தின் மூலம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வெப்பத்தை வந்து உருவாக்க முடியும் அப்போது அதுவும் ஒரு வகையான வெப்பத்தினுடைய மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி எல்லா பொருட்களும் எதனால் ஆனதுன்னு நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம்னா நமக்கு எல்லாமே தெரியும் எல்லா பொருட்களும் வந்து அணுக்களால் ஆனது அணுக்கள் ஒன்று சேர்ந்து மூலக்கூறுகளாக இருக்குன்றது தெரியும் இந்த மூலக்கூறுகளோட கட்டமைப்பு தான் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஒரு கட்டமைப்பில் வந்து ஒரு பொருளாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த மூலக்கூறுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்விலோ அல்லது இயக்கத்திலோ ஜென்ரலாக எல்லா பொருட்களுமே இருக்குது அப்போ எல்லா பொருட்களும் இருக்கக்கூடிய அந்த மூலக்கூறுகள் என்ன எப்படி இருக்குன்னா அதிர்விலோ அல்லது இயக்கத்திலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஆனால் நம்மளை வந்து கண்களால் வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த பொருளை வெப்பப்படுத்தணும்னா அதில் உள்ள அந்த மூலக்கூறுகளோட இயக்கமோ அல்லது அதிர்வோ வந்து அதிகரிக்க செய்யலாம் அதை அதிகரிக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா வெப்பம் வெப்பநிலை நமக்கு கிடைக்குது அதான் சொல்கிறாங்க வெப்பம் என்பது ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை உயர செய்து மூலக்கூறுகளை வேகமாக இயங்க வைக்கக்கூடிய ஒரு வகையான ஆற்றல் தான் நம்ம சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே இங்கே படம் கூட பார்க்குறோம் நம்ம வெப்பப்படுத்துவதற்கு முன் மூலக்கூறுகளின் நிலை பார்க்குறோம் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு அதிர்வு அதை இயக்கத்தில் வந்து லைட்டாக இருக்குது அதே வெப்பப்படுத்தும் பொழுது பார்த்தோன்னா வந்து வெப்பப்படுத்திய பின் மூலக்கூறுகள் நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனையும் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோடய இயக்கம் அல்லது அதிர்வு வந்து அதிகமாக இருக்குது நம்மளால் பார்க்க முடியுது அப்போது வெப்பம் என்பது ஒரு பொருள் அல்ல அது அது இடத்தனை ஆக்கிரமிப்பதில்லைன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து எப்படி நம்ம சவுண்டு கேட்குறோமோ ஒளியை நம்ம உணர்றோமோ அது போல் இதுவும் ஒரு வகையான ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ உணர தான் முடியும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுலேருந்து ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றலே வெப்பம் என அழைக்கப்படுகிறது நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி அந்த பொருளில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றல் தான் வெப்பம்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெப்பத்தின் எசை அழகு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் பார்த்தீங்கன்னா கலோரி என்ற அழகும் வெப்பத்தை அழக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது வெப்பநிலையின் வரையறை பார்க்கலாம் ஒரு பொருள் எந்த அளவு வெப்பமாக அல்லது குளிர்ச்சியாக உள்ளது என்பதனை அளவிடும் அளவுக்கு தான் வந்து வெப்பநிலை என்று பெயர்னு சொல்கிறாங்க வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கெல்வின் செல்சியஸ் ஃபேரனீட் போன்றவை பிற அழகுகள்னு சொல்லியிருக்காங்க செல்சியஸ் என்பது சென்டிகிரேட் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெப்பநிலை நம் துல்லியமாக கணக்கிட உதவுவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்பநிலை மானி உதவுகின்றது லிபியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் வருடத்தில் ஒரு நாள் வந்து காற்றின் வெப்பநிலையான வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் என கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டார்டிக் கண்டத்தின் வெப்பநிலை தான் உலகிலேயே மிக குறைந்த வெப்பநிலையாக அளவிடப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது தோராயமாக மைனஸ் எண்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலை நீரின் உரைநிலைக்கு குறைவாக இருக்கும் பொழுது எதிர்குறி உபயோகப்படுத்தப்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீரின் உரைநிலை ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் என கணக்கிடப்படுகிறது நீரானது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் பனிக்கட்டியாக மாறுகிறது என்றால் மைனஸ் எண்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் என்பது எந்த அளவுக்கு குளிராகவும் இருக்கும் என்பதை சிந்தித்து பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமது உடலின் சராசரி வெப்பநிலை வந்து முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க காற்றின் வெப்பநிலை பதினைந்து டிகிரி செல்சியஸ் முதல் இருபது டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் இருக்கும் பொழுது நமது உடல் வந்து குளிர்ச்சியாக உணர்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெப்பநிலையை வந்து பார்க்கலாம் வெப்பமும் வெப்பநிலையும் ஒன்றல்லன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இரு மாறுபட்ட காரணிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்பநிலையானது ஒரு பொருளில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் எவ்வளவு வேகத்தில் இயங்குகின்றன அல்லது அதிர்கின்றன என்பதை பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்பமானது வெப்பநிலையை மட்டுமல்ல ஒரு பொருளில் எவ்வளவு மூலக்கூறுகள் உள்ளன என்பதையும் பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெப்பநிலையானது மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றலை குறிப்பிடும் ஒரு அளவீடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் வெப்பமானது அப்பொருளில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் மொத்த இயக்க ஆற்றலை குறிப்பிடும் ஓர் அளவீடு தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போது வெப்ப ஆற்றலை நாம் கலோரியில் அளவிடலாம் ஒரு
தனது வீட்டின் அருகே உள்ள ஒரு குளத்தினை வேடிக்கை பார்த்தபடி தேநீர் அருந்து கொண்டிருக்கிறாள் நிச்சயமாக குளத்து நீரை விட இந்த பொண்ணு கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேநீரின் வெப்பநிலை அதிகமாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அந்த பொண்ணு தன்னுடைய மனசில் வந்து ஒரு கேள்வி எழுந்து நினைக்கிறா தேநீர் கோப்பை அதிக வெப்ப ஆற்றலை உள்ளடக்கிற இருக்கிறதா இல்லை அது குள அதிக வெப்ப ஆற்றலை உள்ளடக்கி இருக்கிறதான்ற ஒரு கேள்வி மனசில் எழுது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேநீரின் வெப்பநிலை அதிகமாக இருந்தாலும் கூட தேநீர் கோலையில் இருக்கும் தேநீரில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை காட்டிலும் குளத்தில் உள்ள நீரின் அளவும் அதில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையும் பல மடங்கு அதிகம் எனவே குளத்தில் தான் வெப்ப ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கின்றது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே வந்து பார்க்கலாம் நீர்மட்டமும் வெப்பநிலையும் ஒரு ஒப்பீடுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து வெப்பநிலையானது வெப்ப ஆற்றல் பாயும் திசையை நிர்ணயிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீர் உயரமான பகுதியில் இருந்து தாழ்வான பகுதிக்கு பாய்வதை போல வெப்ப ஆற்றலானது உயர்ந்த வெப்பநிலையில் உள்ள பொருளில் இருந்து குறைந்த வெப்பநிலையில் உள்ள பொருளுக்கு கடத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மனிதனுடைய சராசரி உடல் வெப்பநிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திண்ம பொருள்கள் விரிவடைதல் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பொருள்கள் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது விரிவடைந்து குளிர்விக்கும் பொழுது சுருக்கமடைகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவற்றின் நீளம் பரப்பளவு அல்லது கன அளவில் ஏற்படும் மாற்றமானது வெப்பநிலை மாற்றத்தை பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அது விரிவடைவதை அப்பொருளின் வெப்ப விரிவடைதல் என்கிறோம் சொல்லியிருக்காங்க நீள் மற்றும் பரும விரிவு வந்து சொல்லியிருக்காங்க வெப்பத்தினால் பொருளின் நீளத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு நீள் விரிவு என்றும் பொருளின் பருமனில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு பரும விரிவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு வந்து மாட்டு வண்டியின் சக்கரத்தின் இரும்பு வளையத்தை சக்கரத்துடன் பொருத்தும் முன் அதை வெப்பப்படுத்தப்படுவது அதே போல் தண்டவாளத்தின் இரு இரும்பு பாலங்களுக்கு இடையில் சிறிது இடைவெளி விடப்படுவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க வெப்பம் ஒரு உள்ளார்ந்த பார்வை சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க எல்லா பொருள்களும் மூலக்கூறுகளால் ஆனவை நமக்கு தெரியும் பொருள்களில் உள்ள மூலக்கூறுகள் எப்பொழுதும் அதிர்விலோ அல்லது இயக்கத்திலோ உள்ளன ஆனால் நம் வெற்று கண்களால் இந்த இயக்கத்தை பார்க்க முடியாது நாம் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க படத்தில் வந்து பார்க்குறோம் திண்மத்தில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் இயக்கம் எவ்வாறு இருக்கும் அதே போல் திரவத்தில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளின் இயக்கம் எவ்வாறு இருக்கும்னு பார்க்குறோம் நம்ம படத்தில் அதே போல் வாயுவில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் எந்த நிலையில் இருக்குன்றது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து அடுத்தது வெப்பப்படுத்தப்படுவதால் அப்பொருளின் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படுவது இல்லை எனவே எடையும் மாறுபடுவது இல்லை இதில் வந்து அப்போது குளிர்விக்கும் பொழுதும் வெப்பப்படுத்தும் பொழுதும் வந்து மூலக்கூறுகளின இயக்கத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது மூலக்கூறுகளின் அதிர்வும் இயக்கம் அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து படம் பார்க்குறோம் இதில் இந்த அதிர்வு ஒரு மூலக்கூறில் இருந்து அடுத்த மூலக்கூறுக்கு கடத்தப்படுவதால் வெப்பம் பரவுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை பார்த்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது வந்து திண்மம் திரவம் வாயு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து திண்மத்தில் ஒரு பொருளை நம்ம வந்து வெப்பப்படுத்தோம்னா அது வந்து திரவமாக மாறும் திரவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளை வந்து வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அது வந்து வாயுவாக மாறுகிறது அதே போல் வாயுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நம்ம குளிர் வச்சோம்னா அது திரவமாக மாறுது திரவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளை குளிர் வச்சுனா அது வந்து திண்மமாக மாறுகிறது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வந்து வெப்பத்தினால் மூலக்கூறுகளின் அதிர்வு அல்லது இயக்கம் அதிகரிப்பதால் அவற்றிற்கிடையே இடைவெளி அதிகரிக்கிறது இதனால் பொருள்கள் விரிவடைகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அந்த மூலக்கூறுகளுடைய அந்த இடைவெளி பார்த்தோன்னா இருக்கக்கூடிய இடைவெளி அதிகமாகிறது நம்மளால் பார்க்க முடியுது இந்த படத்தின் மூலியமாக அதே போல் குளிர்விக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடைவெளி வந்து குறையிறதும் நம்ம பார்க்க முடியுது திடநிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கும் திரவ நிலையிலிருந்து வாயு நிலைக்கும் நிலை மாற்றம் அடைகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நீர் உயரமான இடத்திலிருந்து தாழ்வான இடத்தை நோக்கி பாய்வதை போல் வெப்ப ஆற்றல் வெப்பநிலை அதிகமான பொருளிலிருந்து வெப்பநிலை குறைவான பொருளுக்கு கடத்தப்படுகின்றது இந்த படத்து மூலிமா நமக்கு தெரியுது அதே போல் வெப்பம் பார்த்திங்கன்னா அதிக வெப்பநிலையிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலைக்கு பரவுறது வந்து அம்பு குறியிட்டு காட்டியிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்ப விரிவின் பயன்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் கல் அது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து 
மரச்சக்கரத்தின் மீது இரும்பு வளையத்தை பொறுத்துதல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மரச்சக்கரத்தின் விட்டமானது இரும்பு வளையத்தின் விட்டத்தை விட சற்று பெரியதாக இருக்கும் எனவே இரும்பு வளையத்தை மரச்சக்கரத்தின் மீது மிக எளிதாக பொருத்த இயலாது எறும்பு வளையத்தை முதலில் உயர்ந்த வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்த வேண்டும் வெப்பத்தினால் இரும்பு வளையம் விரிவடையும் இப்பொழுது எளிதாக மரச்சக்கரத்தின் மீது இரும்பு வளையத்தை பொருத்த முடியும் பிறகு இரும்பு வளையத்தை குளிர்ந்த நீர் கொண்டு உடனடியாக குளிர்விக்கும் பொழுது இரும்பு வளையம் உடனடியாக சுருங்குகிறது எனவே இரும்பு வளையமானது மரச்சக்கரத்தின் மீது மிக இறுக்கமாக பொருந்துகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து கடையானி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்தது வெப்ப விரிவினுடைய உதாரணங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரயில் தண்டவாளங்கள் அமைக்கும் பொழுது அதன் இரு இரும்பு பாலங்களுக்கு இடையே ஏன் இடைவெளி இடப்படுது நமக்கு தெரியும் என்ன விரிவடைவதனால் பொருள் விரிவடைவதனால் வெப்பத்தினால் விரிவடையும் அதனால் வந்து இந்த கேப் இருக்கிறது தெரியும் நமக்கு அதே போல் மேம்பாலங்களில் உள்ள கற்காரை பாலங்களுக்கு இடையில் ஏன் இடைவெளி விடப்படுகிறதுன்னு நமக்கு தெரியும் இதனால் வெப்பத்தினால் விரிவடையுன்றதுனால அதே போல் தடிமனான கண்ணாடி கோவலை விரிசல் கொடுத்துருக்காங்க கண்ணாடி வெப்பத்தை அரிதிர் கடத்தும் பொருளாகும் சூடான நீரினை கண்ணாடி கோவலையில் ஊற்றும் பொழுது முகவையின் உட்புறம் உடனடியாக விரிவடையும் அதே நேரத்தில் முகவையின் வெளிப்புறம் சு சுற்றுப்புறத்தின் வெப்பநிலையில் இருப்பதால் விரிவடைவதில்லை எனவே முகவையானது சமமாக விரிவடையாத காரணத்தால் விரிசல் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்தது வந்து சமையலறை மற்றும் ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தும் கண்ணாடி பொருட்கள் போரோ சிலிகேட் கண்ணாடியால் ஆனது அல்லது உருவாக்கப்படுகிறான்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பைரக்ஸ் கண்ணாடியால் உருவாக்கப்படுகிறான்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கண்ணாடி பொருள்களை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது மிக மிக குறைவாகவே விரிவடைகின்றன எனவே இவற்றில் விரிசல் ஏற்படுவது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது மின்சார கம்பிகள் மின் கம்பங்களுக்கு இடையே உள்ள மின்சார கம்பியானது கோடை காலங்களில் தொய்வாகவும் குளிர்காலங்களில் நேராகவும் இருக்கின்றது இதற்கான காரணம் வெப்பம் அதிகமாகும் பொழுது உள் அதாவது வெப்பம் அதிகமாக உள்ள பொழுது உலோகங்கள் விரிவடைகின்றன குளிர்காலங்கள் உலோகங்கள் சுருங்குகின்றன என்பதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியுது இல்லை இதனால தான் வந்து பருவநிலைக்கு ஏற்ப மின்சார கம்பியின் நீளத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தை கணக்கிட்டு மின் கம்பங்களில் மின்சார கம்பியை சற்று தொய்வாக பொறுத்துகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க